kita ini bila mereka mula masuk dalam tawaran kita mereka mula istihar waja'at sakratul maut waja'at sakratul maut bil haq bil haq zalika ma kunta minhu tahid tarik daripada hujung kaki bila tarik daripada hujung kaki saja syaitan mula men- mula dalam keadaan menyebut wahai anakku jangan kamu bertaubat sekarang kamu tak mati kamu tak mati kebanyakan di kalangan kita mula keliru saat ini bila tanya kepada Rasulullah ya Rasulullah bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah Rasulullah jawab bagaikan kulit kamu disiat kulit kamu ni dirobek dirobekkan kulit kamu kemudian ditarik di atas kapas yang basah ditarik di atas bara api yang panas bunyi sah bunyi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la inma lana illa ma alamtana innaka anta al-alimul hakim Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair Qala Allah Ta'ala fi kitab al-aziz ba'da a'uz billahi min shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ja'at sakratul mawti bil haqq ذلك ما كنت منه تحيد ketika mana datangnya saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri kamu daripada kematian sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu yang dihormati pengerusi dan ahli atan kuasa masjid Pimpinan-pimpinan masyarakat Para alim ulama Para asatizah muslimin dan muslimat sekalian Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah Di atas nikmat panjangnya umur kita dan Peluang kesempatan kita untuk membetulkan jalan hidup kita Syukurnya kepada Allah Allah masih lagi menyayangi kita dan ditunjukkan jalan hidup kita Supaya kita bersedia untuk perjalanan hidup kita yang akan datang nanti Syukur kepada Allah kerana dalam ramai-ramai orang yang ada di sekitar ini Allah menggerakkan kita dan membawa di kita datang ke masjid ini untuk kita dengar sedikit Bekalan untuk menjadikan dia bekalan Untuk perjalanan kita yang akan datang nanti Tuan-tuan semua tahu bahawa Bila kita hidup ini Kita tidak hidup sekadar untuk dunia saja tidak Tuan-tuan kita semua maklum bahawa Perjalanan hidup kita ini Allah jadikan untuk kita hidup di lima alam Ulama-ulama ajar supaya kita ingat Yang kita ni akan melalui alam Alam-alam yang jauh lebih besar daripada alam yang kita lalui sekarang ini Alam yang pertama yang pernah kita hidup sebelum daripada ini Dipanggil alam alam rahim, alam kandungan ibu Alam ini pernah kita hidup satu ketika dahulu Saya yakin orang kawasan ini Tak ada seorang pun yang sebut saya tak keluar daripada kandungan ibu ustaz. Saya keluar daripada buluh betung ustaz. Tak ada lagi orang sebut setakat ni dia keluar daripada buah labu. Semua kita ni keluar daripada satu alam. Alam itu dipanggil alam kandungan ibu. Alam tersebut sudah berakhir dalam hidup kita. Dan kita tidak akan kembali pada alam tersebut. 
Sekarang kita hidup baru di alam yang kedua Alam kedua ni dipanggil alam fana Alam yang hancur Kullu man alaiha fan Semua yang ada ni atas dunia ni semua akan hancur Wa yabqa wajhu rabbika dil jalali wal ikram Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan Kita ni sedang berjalan untuk menuju kehancuran Sebab bagaimana besar pun jawatan kita Satu hari nanti akan hancur jawatan kita Bagaimana pun harta benda kita banyak Satu hari nanti kita akan hancur harta benda kita Bagaimana tegak pun tubuh badan kita ini Satu hari nanti akan hancur luluh tubuh badan kita ini sendiri Yang kekal siapa dia? Yang kekal ialah Allah Yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan Lepas pada kita hidup saja di alam dunia ini Sekejap lagi kita akan masuk kepada alam Yang disebut dengan alam ketiga Alam barzah Alam barzah ni semua akan sampai Siapa dahulu, siapa kemudian Allah sajalah yang tahu Di kalangan kita ni Sedang beratur untuk menuju saat Dipanggil menuju kepada alam barzah Seorang-seorang Sedang dipanggil untuk menghadap depan Allah Cuma giliran kita ni Allah sengaja sembunyikan Supaya kita ni sentiasa bersiap sedia Untuk sampai di alam tersebut Lepas pada alam barzah Berakhirkah perjalanan hidup ini? Tak lagi Kita kena hidup lagi di alam yang keempat Alam yang keempat dipanggil alam mahsyar Alam yang dibangkitkan balik dan dikumpulkan balik kita Bangun kita di padang mahsyar nanti bila kita bangun masing-masing yang sibuk tanya man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun bila kita bangun saja masing-masing yang sibuk tanya siapa yang bangkitkan kita balik daripada tempat tidur kita ni lepas ada kita bang- bangun saja kita dengar satu suara hadza ma wa'ada ar-rahman Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman wa sadaqal mursalun dan benarlah rasul-rasul dahulu. Lepas pada kita hidup di padang mahsyar Allah ini berakhirkah perjalanan hidup belum lagi. Kita kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam yang kelima dipanggil alam mahsyar. Alam kelima alam sa'idun au saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Yang ni bila sebut saja tentang syurga kita baca dalam Quran Allah akan sebut terus sebut saja syurga khalidina fiha abada kekal kamu sampai bila-bila dalam syurga tersebut bila sebut saja tentang neraka Allah sebut terus khalidina fiha abada kekal juga kamu dalam neraka sampai bila-bila ada lagi ke alam lepas pada sebut tak ada dah tak ada dah alam lepas pada mana sampai pada alam yang kelima Kita kekal dalam syurga dan kita nak uzbillah mendalik Kekal dalam neraka sampai bila-bila Para hadirin sekian, kalau kita perhati lima-lima alam yang saya sebut tadi Dalam hidup kita ni, alam yang paling utama dan paling penting dalam hidup ini Dipanggil alam dunia Alam dunia ni merupakan alam yang disebut Alam kandungan ibu tak penting Tak menjadi satu tanggungjawab Bila kita akan bertanggungjawab Benar-benar dalam hidup kita Sekarang Waktu mana kita berada sekarang ini Perjalanan hidup di alam ini Sedang mencorak perjalanan untuk di hadapan kita Kita nak pergi ke mana dalam hidup kita Sepanjang kita hidup ini Allah mula ajar Supaya bila kita nak kita hidup di atas dunia kamu pastikan hidup kamu jangan lari daripada fokus utama Tajuk yang kamu kena pergi ke mana Dalam hidup kamu Jangan kamu sampai terleka dengan dunia Banyak ayat-ayat Al-Quran Karim Allah pesan pada kita Jangan kita hanyut dengan dunia Tuan-tuan baca dalam Al-Quran Allah sebut tentang bagaimana kita ni jangan leka Jangan leka dan jangan hanyut dengan dunia ini Allah sebut Ya ayuhalladzina amanu لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وهاي أوغاني برئمان بدأ الله جانغن هيدو كامو ني ديلكو كان هيدو كامو دغن حقت بندو كامو 
dan anak pinak kamu daripada mengerti Allah Allah mula ajar demikian hidup ini kamu jangan kalut dengan dunia jangan kerana dunia ni memang confirm kamu dah dapat benda yang yang kamu kena kalut dalam hidup kamu akhirat akhirat ni benda yang kamu tak tentu lagi kamu dapat lalu Allah sebut walil akhiratu khairun wa abqa akhirat itu aku sediakan satu tempat yang jauh lebih baik dan jauh lebih kekal untuk diri kamu nak sebutnya kamu jangan hidup di dunia ini sampai kamu tak tahu benda apa yang patut kamu dapat di atas dunia ini kenapa kita ni hidup jangan sampai demikian pada diri kita ni kerana ramai di kalangan kita ramai di kalangan kita ni hilang fokus hidup di atas dunia orang kita hidup di atas dunia ini dia mula kalut dengan dunia kejar, kejar dunia sehingga kan ramai yang tak solat ramai orang kita tak tutup aurat ramai orang kita ni lawan syariat lawan Al-Quran lawan perintah Allah dalam hidup kenapa jadi demikian? kerana mereka rasa dunia ni tempat kejaran sehingga kan mereka tak nampak akhirat tempat yang paling utama dalam hidup ramai mana di kalangan kita ni kan bila mati saja terkejut dan tergaman terkejut saat mana dia meninggal dunia eh kita ni kan kita ni kalau orang yang kita rapat dengan dia kita diberitahu orang ni meninggal dunia kita rasa terkejut kita terkejut kan kawan-kawan kita bila kita tanya eh tak nampaklah dia tu kawan yang lain jawab eh kamu tak tahu ke dia dah meninggal dunia kita pun jawab iya bila dia meninggal dunia kita tanya balik bila dia meninggal dunia lalu kawan kita kata baru dua hari lepas meninggal dunia sakit apa dia kita tanya dia sakit apa lalu kawan kawan jawab balik tak ada sakit apa-apa pun dia segar-segar tahu-tahu bila isteri dia kejut-kejut kejut-kejut bangun daripada tidur tak terbangun dah dia kita terkejut dia berapa umur baru 32 tahun 32 tahun kita tanya 32 tahun dia meninggal dunia dia sakit apa tak ada sakit dia tak makan ubat ke tak dia tak perlu makan ubat kerana dia tak sakit kita tanya lagi dia tak jogging ke pagi-pagi jogging tiap-tiap pagi jogging habis tu macam mana dia boleh meninggal dunia kita rasa tergamam terkejut dengan dia meninggal dunia kan yang meninggal dunia tu lagi terkejut yang meninggal dunia tu lagi terkejut Allah mati aku di sini mati dia ni tergamam dia kenapa terkejut kerana tak tak tahu rupa-rupanya hidup ini bukan perlu mengejar dunia tetapi yang perlu kejar ialah akhirat Allah Subhanahu wa taala mengejar akhirat ini satu benda yang penting dalam hidup yang mesti kita fokus dalam hidup kita ni jangan sampai kita ni terlepas akhirat dunia kalau terlepas tak jadi masalah memang kita hidup di atas dunia tetapi yang besarnya dalam hidup mengejar akhirat dalam kehidupan kerana sepanjang hidup di atas dunia ni ramai orang hidup ini dia sibuk mengejar selain daripada akhirat kalau kita tanya kejar apa ustaz orang kita ni sibuk dia kejar apa dalam hidup dia ulama-ulama jawab yang pertama orang kita ni hidup sibuk mengejar harta dalam hidup ramai di kalangan kita ni kalau kita tanya kan orang yang turun pagi balik gelap turun pagi balik gelap turun pagi balik gelap ni kalau kita tanya dia kamu kerja apa dalam hidup kamu kerja apa turun pagi sampai malam tak sempat datang semayang berjemaah turun pagi sampai malam kemudian demikianlah perjalanan hidup kamu kamu kerja apa dalam hidup ada yang jawab saya kerja harta ustaz saya kerja harta lalu alim lalu alim ulama sebut Allah nak samakan kita Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar Nabi Muhammad ajar hidup ni jangan kerja harta. Harta tak bernilai dalam hidup kamu. Harta Allah tak pernah memuliakan kamu kerana harta kamu. Rasulullah ajar pada kita wahai hamba Allah, Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat, kalau kalian jumpa dengan orang kaya, kalian jangan hormat orang kaya kerana kaya yang dimiliki oleh seseorang tadi. Jangan kamu hormat pada dia. Kerana kalau siapa yang berjumpa dengan orang kaya dihormat orang kaya Rasulullah sebut siapa yang berjumpa dengan orang kaya dihormat orang kaya kerana kekayaan yang dimiliki oleh orang tersebut 
Dua per tiga agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Kerana yang kaya bukan manusia. Yang kaya ialah Allah. Huwa al-ghani. Dia yang di Allah yang maha kaya. Oleh kerana Allah yang maha kaya, yang kamu sibuk hormat orang kaya ni kenapa? Yang dalam hidup kita ni, yang hidup kamu, yang kamu berkejaran nak jadi kaya ni kenapa? Kamu lihat orang kaya sebelum daripada ni. Ada ke manusia yang kaya sebelum daripada ni? Ada. Yang kaya sebelum daripada kita ni siapa? Korun. Korun kaya tak kaya? Kaya korun. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan korun. Sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci baru. Bukan bawa harta lagi. Bawa anak kunci baru. Yang bawa anak kunci 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci harta kekayaan korun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada korun? Allah tenggelamkan korun. Dengan harta-harta yang dimiliki oleh korun ini. Sedalam 70 hasta. Setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari. Tenggelam 70 hasta. Terbit lagi matahari. Tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi ini. Datang orang Melayu kita. Sibuk buat program mencari harta korun. Dia panggil mikir. Elok korun tenggelam. Kita sibuk cari. Hidup ni kamu kerja apa dalam hidup? Ada orang sibuk, dia jawab, saya kerja tata ustaz. Saya kerja kuasa dalam hidup ini. Sanggup untuk berebut jawatan. Ramai mana di kalangan kita sanggup bertengkar dengan seseorang. Tak boleh terima hakikat yang dia tak ada jawatan. Berebut nak pegang kuasa. Dia rasa bila dia ada kuasa, dia jadi mulia dalam hidup dia. Rasulullah datang, Rasulullah tegur di kalangan sahabat-sahabat. Hidup ni, Bukan dimuliakan oleh Allah dengan kuasa Kamu jangan berebut jawatan Ni berebut jawatan Jawatan bukan besar pun yang dia berebut Jawatan kecil je J, K, 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 K Jawatan paling halus dia berebut Jangan berebut jawatan Islam menyajar Jangan kamu berebut dengan jawatan Allah bagi jawatan ni bukan menjadi kemuliaan Siapa yang pegang jawatan Dia tak mulia dengan jawatan dia Jangan ingat dia rasa mulia dengan jawatan. Lagi besar kamu pegang jawatan, lagi hinalah kamu di akhirat nanti. Allah ajar demikian. Bila kamu pegang jawatan, lagi naik jawatan kamu. Lagi besar jawatan kamu. Lagi bertanggungjawab kamu di hadapan Allah. Jawatan laisa tashrifan walakin taklifan. Jawatan bukan satu kemuliaan, tetapi satu tanggung yang kamu kena jawab di hadapan Allah nanti. Ada orang yang besar jawatan sebelum daripada ni. Tapi Allah hinakan dia dengan jawatan-jawatan dia. Siapa yang besar jawatan atas dunia ni? Yang tak boleh kita lawan setakat ini. Fir'aun besar jawatan dia. Fir'aun besar jawatan dia. Sampai peringkat dia mengaku jadi Tuhan. Dia sebut, Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan? Terkejut Iblis. Iblis terkejut. Mm -mm -mm -mm, katanya Iblis. Anda juga makhluk manusia ni pergi mengaku jadi Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan katanya Iblis. Iblis pun sedar diri senang kita. Manusia ni kalau dia rasa naik, naik, naik jawatan dia. Dia lawan Tuhan terus. Dia mengaku jadi Tuhan terus. Ni perangai manusia. Fir'aun kenapa dia mengaku jadi Tuhan? Kerana dia tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Gawak tak ada gawak. Fir'aun darah tak pernah naik tinggi Fir'aun. Fir'aun disebut tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Disebut dalam satu kitab yang lain. Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je menguap terus tak kena gaya. Tapi nak sebutnya gambaran. Tapi jangan pula tak menguap lepas pada ni. Orang tanya kenapa tak menguap. Lawan Fir'aun sekali usah dia sebut. Nak lawan Fir'aun dalam hidup dia. Hidup ni muliakan apa dia? Jawatan. Tak. Ada orang yang hidup atas dunia ni sibuk. Jawatan ni Allah tenggelamkan Fir'aun dan disimbolkan kezaliman. Kamu jangan kejar jawatan. Yang ketiga, orang kita mengejar apa dia? Mengejar rupa. Dalam hidup ni ramai orang kita ni kalut dengan jaga rupa. Ada setengah di kalangan kita ni terlampau obses dengan kecantikan terlampau teruja dengan rasa cantik nak jadi cantik ramai mana orang kita sibuk kan 
makan pil anti penuaan tua juga dia ramai mana orang kita ni pakai lotion anti kedutan kedut juga wajah dia ramai mana orang kita ni terlampau nak jadi cantik yang perempuan tu kan sibuk dengan kuputih kuputih dia ni yang 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 perempuan sibuk nak wajah putih muka putih lengan hitam legam dia punya yang lelaki sibuk nak berbadan sadu yang lelaki ni anak-anak muda ni kan sibuk nak berbadan sadu sadu ni tahu makna apa dia sasa bodoh dia panggil demikian <laughs> ni nak sebutnya demikian sibuk nak berbadan sadu rela tak makan nasi makan telur 21 biji sehari rela pada dia orang lain semayang maghrib dia pergi gymnasium membetulkan badan rela dia tengah-tengah malam orang sedang tidur dia sepak bola main futsal dan seumpama sibuk dengan nak berbadan badan yang kental badan yang kental ni untuk apa? cuba tanya anak-anak muda kita badan kamu ni dah bila nampak berketul-ketul badan kamu untuk apa? dia pun jawab untuk pakai seluar dalam naik atas pentas tu je kerja dia tak ada kerja lain datang Nabi Muhammad SAW Rasulullah ajar hidup ini jangan kamu mengejar dunia tetapi hidup ini kejarlah pada diri kamu syurga Allah dalam hidup mengejar syurga selagi mana kamu tak dapat syurga jangan kamu berhenti mengejar syurga bila kamu akan dapat tahu kamu dapat syurga ke tak dapat syurga kita akan tanya Ustaz nak tahu macam mana ha, yang ni yang tajuk yang kita bincang pada malam ini bila kita mesti dapat tahu kita ni dapat syurga tak dapat syurga ulama-ulama jawab kadang-kadang Allah tunjuk di atas dunia lagi Allah dah tunjuk dia ahli syurga ataupun tidak ahli syurga dalam hadis Rasulullah SAW tetapi mana seorang sahabat Rasulullah datang tanya Rasulullah ayat arifu ahli jannah awi ahli nar ya Rasulullah boleh tak kita kenal seseorang ni dia di kalangan ahli syurga ataupun dia di kalangan ahli neraka ya Rasulullah atas dunia ni lagi kita boleh kenal dia Rasulullah Rasulullah jawab terus qala na'am Rasulullah jawab ya ya kita boleh kenal orang tu ahli syurga ataupun orang ni ahli neraka bila Rasulullah jawab saja begitu sahabat yang lain tegur terus Rasulullah tanya terus Rasulullah falimadha ya'milul amilun ya Rasulullah kalau kita boleh kenal orang ni ahli syurga orang ni ahli neraka atas dunia ni lagi ya Rasulullah buat apa kita nak beramal lagi Rasulullah nak buat apa lagi kita beramal Rasulullah Rasulullah jawab kulli ma yusira khuliqadah Rasulullah jawab cuba kamu tengok orang tersebut ke arah mana jalan hidup dia dia mula memilih dia pilih jalan mana dalam hidup dia start daripada umur 40 tahun ataupun berumur dalam 60 tahun di masa usia dia tersebut dia pilih jalan mana kalau dia cenderung ke arah, ke arah jalan syurga tanda dia di kalangan ahli syurga Allah kalau dia ni umur 60 tahun 60 tahun duduk suwi-suwi suwi-suwi anak darah orang lagi misal contoh 60 tahun masih lagi sibuk dengan perkara maksiat pada Allah 60 tahun tak solat lagi tanda-tanda dia di kalangan ahli neraka Allah subhanahu wa ta'ala cuma jangan pula lepas pada ni kita pula jumpa dengan kawan-kawan kita tengok muka dia hmm, kau ni muka neraka terus kita jangan sebut demikian cuma nak sebutnya kita ni pandang diri kita bermula daripada sini mula pandang start bila kena pandang umur 40 tahun saya nak sebut betul-betul pada tuan-tuan siapa yang usia 40 tahun dalam hidup dia mulakan pada usia 40 tahun ini peluang yang Allah bagi sampai usia 40 tahun jangan kalut lagi dengan urusan dunia kalau kita dah usia 40 tahun jangan bekerja lagi dengan dunia siapa yang bekerja lagi dengan dunia dia akan terlepas untuk akhirat Allah Subhanahu SWT usia, 60, usia 40 tahun saja kita mula menapak mempersiapkan diri kita mempersiapkan diri kita untuk apa dia kita mula melangkah berjalan untuk menuju kepada akhirat Allah dalam hidup kita Imam Syafi'i rahimahullah pada usia 40 tahun bila usia dia 40 tahun saja dia mula berjalan bawa tongkat bila dia berjalan bawa tongkat orang tanya Imam Syafi'i 
kenapa kamu berjalan baru tongkat Tok Guru kata je Imam Syafi'i Imam Syafi'i jawab sebenarnya umur aku sampai 40 tahun bila tanya kepada dia kenapa dengan umur 40 tahun lalu katanya Imam Syafi'i siapa yang sampai usia 40 tahun sebenarnya dia sudah selangkah kaki dia melangkah di akhara Allah selangkah lagi kaki dia berada di atas dunia oleh kerana demikian dia kena bersiap untuk menuju ke akhara Allah dalam satu riwayat yang lain Rasulullah sebut siapa-siapa yang usia 40 tahun tiba-tiba dia belum lagi bersiap untuk dia menuju ke akhara Allah maka di waktu tersebut boleh talqin dah orang ni orang ni boleh ditalqin dah pada dia kenapa talqin pada dia dia masih lagi sibuk dengan dunia biasa je bila dia sibuk dengan dunia dia tak sempat dah dengan akhirat dalam hidup dia bermula daripada umur 40 tahun kita boleh kenal diri kita kita sedang menyiapkan diri kita untuk masuk syurga ke ataupun kita menyiapkan diri kita untuk dihumban ke dalam neraka Allah jangan sampai bila jangan sampai kita datang penyesalan dalam hidup hidup ini bila kita ni dalam keadaan 40 tahun ni ramai di kalangan kita ni start daripada 40 tahun orang barat ajar pada kita 40 tahun baru bermula umur kamu untuk kamu mula hidup mula beginning of life katanya orang orang barat diajar permulaan dalam hidup kamu tak Islam ajar bila 40 tahun masa berakhir dalam hidup kamu kamu dah memulakan umur tua dalam hidup seseorang tua fasa yang pertama dalam hidup kita pada usia 40 tahun 40 tahun sampai pada usia 60 tahun ni fasa yang pertama dalam keadaan tua pada seseorang kemudian fasa yang kedua tua pada usia 60 tahun sampai usia 70 tahun sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sebut umru ummati baina sittin wa sab'in umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun sampai umur 70 tahun tiba-tiba tak menghadap depan Allah lagi kita bukan dianggap tua lagi dah ulama-ulama sebut siapa yang usia dia sampai dah 70 tahun belum lagi dia meninggal dunia dia bukan dianggap tua start daripada 70 tahun sampai 150 tahun dia tidak dianggap tua tetapi dia dianggap bangka dia panggil demikian istilah orang Melayu kita ni tua bangka lah senang kata Samp siapa yang sampai usia 70 tahun jangan dia berangan-angan lagi dengan dunia ini jangan dia sibuk lagi dengan urusan dunia kerana dia akan dipanggil menghadap depan Allah bila-bila masa saat mana usia 70 tahun yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia bersiap menghadap depan Allah kenapa jadi demikian kena bersiap 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 ini saya sebut ini supaya tidak timbul penyesalan dalam hidup dalam dalam hidup kita ni kat depan di kita ni ada satu penyakit yang kena pada setiap di kalangan kita ramai di kalangan kita kena penyakit ni penyakit apa yang kita kena penyakit menyesal menyesal bila kita menyesal bila kita akan mula menyesal bila datang sakaratul maut bila datang sakaratul maut maka datang penyesalan dalam kali yang pertama dalam hidup seseorang kita akan tanya bila ustaz datangnya sakaratul maut tersebut akan datang masa sakaratul maut dalam hidup seseorang Allah mula cerita penyesalan kali yang pertama yang akan datang dalam al-Quran Karim di kalangan kita ni bila hijab mata kita mula dibuka dalam hidup kita ni ada tiga mata tiga mata yang Allah bagi mata zahir mata hati dan hijab mata ulama sebut hijab mata ni kita tak nampak ni sekarang kita tak nampak lagi hijab mata kita belum lagi dibuka bila hijab mata mula dibuka saat mana gugur nama kita di arash Allah datang malaikat maut untuk datang mencabut nyawa kita bila malaikat mula berdiri di hadapan muka kita berdiri saja di hadapan muka kita kita nampak dua saja keadaan malaikat yang pertama malaikat yang berjubah warna putih disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua malaikat yang berjubah warna hitam yang mula berdiri di hadapan muka kita na'udzubillah min zalik bila berdiri saja di hadapan muka kita ni malaikat ni dalam dua keadaan sama ada wajah yang menakutkan ataupun wajah yang mengembirakan setiap mukmin Rasulullah sebut wajah malaikat dia akan ditunjuk dengan wajah yang paling cantik dan indah 
Kalau tuan-tuan bila saat mana tuan-tuan nak sampai dengan masa sakaratul maut, tuan-tuan tengok orang yang paling cantik berdiri di hadapan tuan-tuan. Di saat mana hijab mata mula dibuka. Maka di waktu tersebut kita mula sampai saat yang disebut dengan sakaratul maut dan kita akan di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Mula kita nampak terus berdiri di hadapan muka kita. Mereka akan bagi salam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut setiap mukmin mereka akan mulakan bagi salam pada dia. Assalamualaikum ya Abdullah. Selamat sejahtera ke atas kamu wahai hamba Allah. Wahai anak Adam, aku cari seti air untuk kamu telan sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila disebut saja begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kita mula nampak mereka-mereka mula masuk dalam tubuh badan kita ni sendiri. Kita mula rasa. Rasa mereka ni masuk. Bagi orang mukmin, dia akan rasa Rasulullah sebut bila diistiharkan saja begitu, seluruh roh ini akan berkumpul di hujung kaki masing-masing. Saat itu tangan kita mula tak tergerak. Mata kita mula tak terkelip. Di saat mana tubuh badan kita mula menjadi kejang seluruh tubuh badan badan dan roh kita mula berkumpul di hujung kaki kita mula di saat tersebut Rasulullah kata roh mula berkumpul bagaikan air yang tak bercampur dengan minyak minyak yang kamu tengok dalam air yang tidak bercampur begitulah Rasulullah sebut roh orang mukmin dia berkumpul di hujung kaki terlebih dahulu bila dia berkumpul di hujung kaki kita lalu sampai di hujung kaki saja mereka mula masuk masuk dalam tuan kita ini bila mereka mula masuk dalam tuan kita mereka mula istihar waja'at sakratul maut waja'at sakratul maut bil haq bil haq zalika ma kunta minhu tahid telah datang masa saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran dalam hidup kamu inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri kamu sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu Hidup ni kita lari daripada apa? Lari daripada mati je. Bila bila istihar saja masa tersebut masa yang yang masuk saja roh malaikat masuk saja dalam tubuh badan ini lalu kedengaran ruas-ruas tubuh badan kita mula bagi salam. Mula bagi salam. Assalamualaikum. Selamat berpisah kita. Kita akan hidup kita akan jumpa balik di padang mahsyar Allah. Semua ruas-ruas ini mula bagi salam. Dalam keadaan bagi salam sebab roh orang mukmin ini mula kita tercium bauan wangi yang indah. Bau wangi yang indah saat mana malaikat mula tarik daripada hujung kaki masing-masing. Bila tarik daripada hujung kaki masing-masing, roh ini mula kita mula kedengaran malaikat mula sebut di dekat telinga masing-masing. Orang mukmin ada dua kalimah yang diperdengarkan dalam al-Quran kali cerita demikian. Bila sampai saja saat Sakaratul maut yang berlaku pada dia Orang mu'min ini akan disebut Ya ayyatuhan nafsul mutmain Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Fadkuli fi ibadi Wadkuli jannati Wahai jiwa yang tenang Ya ayyatuhan nafsul mutmain Wahai jiwa yang tenang Ya ayyatuhan nafsul mutmain Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Baliklah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan Allah reda pada kamu dan kamu reda pada ketentuan Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuk kamu di kalangan hamba-hambaku. Mereka ni manggil, panggil roh. Wahai roh, sila keluar. Wahai roh, sila keluar. Dipanggil dan dipanggil dan diseru dalam keadaan yang lemah lembut. Lemah lembut pun Rasulullah kata, kita mula rasa ngilu seluruh tubuh badan. Mula rasa sakit. Yang yang sakit ni Sampai tak boleh nak dibayangkan Sakit yang tak pernah dirasa Dalam hidup seseorang ini Bila tanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana sakit saat itu Ya Rasulullah Rasulullah sebut Paling ringan Orang mukmin akan rasa Di saat mana sakarat Yang berlaku pada dia Waktu mana saat Roh dia mula ditarik ini sendiri Paling ringan Bagaikan ditebas Ditengkuk dia Sebanyak seratus kali tebasan mata pedang ditengkuk dia Rasulullah sebut paling ringan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, 
Bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri. Melekat badan kamu di pohon yang berduri. Diguntak turun ke bawah. Di saat tersebut ngilu dan ngeri yang tak terkata saat yang demikian. Dia orang mukmin. Saya nak cerita tentang orang mukmin. Saat mana roh dia mula ditarik daripada jasad dia. Saat mana tarik saja orang mukmin sakit yang tak terkata. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia sakit sampai peringkat suara tak kedengaran nak sebut sakit sakit ini tak ada tempat yang tak sakit Imam Ghazali sebut dalam kitab dia di sebalik tabir kematian bila sampai saat sakaratul maut pada seorang mukmin ini sendiri dia rasa sakit ini sampai peringkat dia tak tahu nak sebut apa yang di saat mana tersebut hanya kedengaran daripada bibir dia daripada suara dia ha ha saat mana roh dia nak keluar daripada jasad dia ni sendiri orang mukmin ini diganggu di saat tersebut yang ni berlaku gangguan syaitan mula ganggu tarik daripada hujung kaki bila tarik daripada hujung kaki saja syaitan mula men- mula dalam keadaan menyebut wahai anakku jangan kamu bertaubat sekarang kamu tak mati kamu tak mati kebanyakan di kalangan kita mula keliru saat ini saya nak sebut betul-betul pada tuan-tuan ayah-ayah dan ibu-ibu ramai di kalangan kita ni teragak-agak mati ke tak mati mati ke tak mati syaitan mula pujuk ni orang Islam ni saya tak cerita orang kafir lagi saya tak nak cerita orang yang dalam keadaan yang si munafik tu lagi saya nak sebut orang mukmin. ramai di kalangan orang mukmin. bila ditarik daripada hujung kaki dia naik saja roh dia naik sampai ke lutut dia dalam keadaan sakit yang amat sangat bila tanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana sakit saat itu Ya Rasulullah Rasulullah jawab Bagaikan kulit kamu disiat Kulit kamu ni dirobek Dirobekkan kulit kamu Kemudian ditarik Di atas kapas yang basah Ditarik Di atas bara api yang panas Bunyi sah Bunyi Sakit yang amat sangat Dalam keadaan sedemikian rupa Tarik Lalu tanya lagi kepada Rasulullah Ya Rasulullah Sakit bagaimana saat itu Ya Rasulullah Rasulullah sebut Hujung kaki itu Masa bila bila mula ditarik sebut Allah tukar masa terus masa sakarat tak sama lagi dengan masa dunia jangan kita ingat di kalangan kita ni ada yang boleh terlepas daripada sakarat tak ada seorang pun yang boleh terlepas daripada masa sakarat yang akan dilalui masa itu masa Allah ubah menjadi panjang masa ni masa yang kita sebut ada orang yang kena tembak peluru yang laju kena pada tu badan dia kita kata kemudian dia mati terus Bagaimana dia mati terus? Tak. Allah panjangkan masa dia. Menjadi berbagai-bagai keadaan seseorang. Yang saat mana mati dia, Allah tukar masa dia. Masa yang disebut dengan masa sakaratul maut. Yang berlaku pada seseorang. Bila tanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, bagaimana sakit di saat itu, Ya Rasulullah? Rasulullah SAW sebut, tanya ibu-ibu kamu yang melahirkan zuriat. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat ini. Tanya di kalangan mereka. Bagaimana sakitnya mereka? menegan saat mana keluar zuriat itu bila dia tegan saja nak keluar tersebut berpeluh hantar dari peluh hantar dari ni kemudian kembang kempis hidung dia kemudian dalam keadaan tangan dia ni akan pegang kuat mengucur peluh-peluh yang keluar daripada tubuh badan saat tersebut Rasulullah sebut itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian wahai ibu-ibu sekalian ada 98 lagi kesakitan kematian saat mana saat mana ditarik roh daripada hujung kaki ni tarik saja sampai ke lutut dia bila sampai ke lutut masuk kumpulan yang kedua melekat kumpulan yang kedua dia masuk bila masuk saja kumpulan yang kedua start daripada lutut kemudian tarik tarik sampai ke pinggang syaitan sedang mujuk jangan taubat jangan taubat kalau kamu taubat sekarang kalau kamu taubat sekarang nescaya roh kamu akan cepat keluar daripada tuan kamu kamu jangan taubat. Bila sampai saja di pusat ini, bila tarik saja sampai di pusat, tiba-tiba rasa sejuk yang amat sangat di pusat masing-masing. Sejuk Allah saja yang tahu. Sejuk dalam keadaan sejuk di pusat kita ni, tiba-tiba dia turun balik. Turun sedikit demi sedikit. Turun kembali. Roh ni turun. Bila turun, syaitan sebut, "Kan aku dah sebut, tak mati, tak mati." Tak mati, sedang turun ni. Kamu tengok ni sedang turun. Kamu jangan taubat. Kalau kamu taubat sekarang, 
Nesaya di saat ini Nesaya kamu akan cepat roh kamu akan keluar Jangan kamu taubat Syaitan pujuk Dan pujuk berbagai-bagai helah Dilakukan saat ini Orang mukmin Saya nak pesan Semua yang hadir pada malam ini Ingat masa ini Dan kalau kalian sampai masa ini Masa tersebut Jangan lepas mulut kalian sebut Allah Allah Ataupun sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Diulang dan diulang Disebut dan disebut Jangan bercakap lagi tentang hal dunia Jangan sibuk Bercakap tentang hal dunia Bila turun, turun Tengah-tengah turun tersebut Kita kita rasa Turun sejuk tadi Sampai di bawah kemaluan kita Ada riwayat kata Sampai bawah kemaluan Ada kata tengah-tengah turun Tiba-tiba mendadak naik Zub naik Zub naik ni sampai ke halkom tu Bila sampai ke halkom Bila sampai ke halkom ni Ni nak sebutnya Orang mukmin Mulut dia akan sebut terus Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Dalam hadis Rasulullah sebut Orang mukmin Bila roh dia sampai di halkom Mereka cari Mana la ilaha illallah dia Mana la ilaha illallah dia Bila cari la ilaha illallah dia tak ada Cari di kaki dia tak ada Cari di tapak tangan dia tak ada Cari dalam kepala dia tak ada Bila cari tak ada juga Lalu Allah nak samakan orang mukmin ini Bila sampai di halkom dia saja Mereka akan tepuk bawah ragu dia Lepuk sekali Pup sekali tu bawah ragu dia Mulut dia tersebut terus Allah Dia sebut demikian Allah Bila dia sebut Allah Mereka pun keluar terus Tarik roh ini keluar Daripada halkom dia Naik Dan dia mula melihat Roh dia keluar Dan masuk dalam bekas Yang warna putih Yang indah Kemudian disambut Oleh Puluhan ribu melekat Yang sedang menyambut roh dia Untuk dimasukkan ke dalam bekas Yang warna putih Yang cantik Dan berbau wangi semerbak Di saat tersebut Masa tersebut berakhir Mas, Masa sakaratul maut Yang dilalui oleh Pada seorang mukmin ini sendiri Cuma saya tak sebut tuan-tuan Yang saya sebut ini Dalam riwayat kata Daripada 10 ribu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang meninggal dunia hanya seorang boleh mengucap dua kalimah syahadah 9,999 lagi tak boleh mengucap Saya nak sebut yang ni Yang terlalu sukar Di saat mana sakarat Sukarnya saat sakarat ini Rasulullah SAW sedih Aisyah radhiyallahu anha Waktu mana diceritakan saat sakaratul maut Rasulullah Rasulullah ni sampai tak tergerak Sampai tergerak tangan Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tak fikir aku lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula daripada saat ini bila datang sakara yang berlaku tersebut. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakaratul sakara ya Rasulullah lalui ini, saat mana Rasulullah sakit yang amat sangat. Tangan Rasulullah ni tergerak. Tangan Rasulullah tergerak. Bila tergerak tangan Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergerak ni, Aisyah radhiyallahu anha tengok tangan Rasulullah bergerak tersebut, lalu Aisyah radhiyallahu anha terus ambil bekas air. Ambil bekas air letak dekat dengan Aisyah radhiyallahu anha letak dengan dekat dengan tangan Rasulullah. Bila letak dekat tangan Rasulullah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terus masuk dalam bekas air itu sebut. Bila masuk saja Rasulullah ambil tangan Rasulullah. Rasulullah mula sapu. Sapu di atas dai ni. Bila sapu di atas dai ni Rasulullah sebut la ilaha illa anta. Tidak ada tuhan melainkan kamu ya Allah. Allahumma a'inni ala sakaratil maut Ya Allah Tolong bantulah saya Di saat mana saya sedang berhadapan dengan sakaratul maut ini Ya Allah Bila Rasulullah SAW sebut saja demikian Rasulullah sebut dalam hadis yang lain Rasulullah kata Kamu nak tengok orang ni orang mukmin Ahli syurga ke tidak ahli syurga Saat sakarat yang berlaku pada seorang Kamu tengok peluh di atas dahi, dahi dia kalau berlaku peluh atas dari seorang mukmin itu itu tanda dia di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu taala. Saat mana dia menghampiri dengan kematian dia. Saat sakaratul maut yang sampai pada dia. Peluh atas dari kembang kempis hidung dia. Dan kadang-kadang dalam riwayat yang lain sampai saat dia nak menghadap depan Allah ini keluar air mata dia. Air mata dia jadi keluar daripada mata seseorang dan di saat itu wajah dia berubah menjadi secantik-cantik wajah dan apabila ditunjukkan tempat dia di hadapan tempat syurga Allah lalu di waktu sebut berubah 
wajah dia menjadi wajah yang jernih dan indah saat demikian kedengaran suara yang kedua yang sebut pada dia sebut pada orang mukmin Allah taqafu kamu jangan rasa takut ya bila saat mana roh ni naik 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 ni eh, saat tersebut benda apa yang kena jaga jaga hati tuan-tuan tuan-tuan kena jaga hati jangan buruk sangka dengan Allah saya nak pesan betul-betul jaga hati kita saat mana roh sedang naik jangan jangan nak marah jangan kita ni rasa rasa terikat dengan dunia jangan putuskan hubungan kita dengan dunia bila sedang naik tersebut mereka sebut Allah taqafu jangan kamu rasa takut wala tahzanu jangan kamu rasa duka cita maksudnya apa dia kamu jangan berburuk sangka jangan jangan rosakkan ramai orang kita ni bila naik 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 tiba-tiba rosak hati dia rosak hati dia ni dia kata apa dia kenapa aku mesti mati aku baru umur 63 tahun baru orang lain 93 tahun tak mati-mati lagi aku baru umur dalam aku baru penyakit 2-3 penyakit baru orang lain 10 penyakit tak mati-mati lagi ni buruk sangka ni jaga pada kita saat ini sehingga kan Rasulullah SAW sebut berbaik sangkalah kamu kepada Allah bila kamu naik roh kamu naik 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 saja sampai di halkum kamu baik sangka dengan Allah jangan buruk sangka dengan Allah jangan kamu sam sampai kamu sebut kalau aku mati isteri aku kahwin dengan orang lain kalau aku mati harta benda aku dimiliki oleh orang lain syaitan ni sebut syaitan ni pujuk dan pujuk bila sampai di halkum je mereka ambil alih mereka ambil alih terus mereka akan sebut Allah takhafu jangan kamu takut wala tahzanu dan jangan kamu rasa duka cita wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun khabar gembira pada kamu terhadap syurga yang Allah telah sediakan tempat kamu di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala saat itu Allah akan tunjuk tempat seseorang dalam syurga Allah dan di, dinampakkan mereka tunjuk asalnya kamu tempat dalam neraka kemudian Allah alihkan tempat kamu dalam syurga Allah SWT saya nak sebut satu perjalanan yang mengerikan saat sakaratul maut bila seorang tersebut menjadi munafik ataupun menjadi fasik ataupun dia seseorang yang dalam keadaan yang dia ni kapi na'udzubillah min dalik tak percaya pada Islam bila mereka berdiri saja depan dia bau busuk yang amat sangat mereka kejut dia wahai anak Adam aku cari setiap air untuk kamu telan sudah tidak ada tidak ada salam untuk kamu tidak ada kebaikan untuk kamu aku cari selangkah untuk kamu melangkah sudah tidak ada wahai roh sila keluar daripada jasa ini Allah sebut dalam Quran walau tara izz zalimun fi ghamaratil maut kalau kamu boleh lihat orang yang zalim saat mana ghamaratul maut ghamaratul maut Allah sebut orang yang hampir saat kematian pada dia waktu mana mereka-mereka mula pukul wajah dia bila nak sebut keluar saja wahai anak Adam wahai roh sila keluar daripada jasa ini sebut keluar ni berlari bertempiaran roh masing-masing tadi lari kata je Imam Qurtubi sehingga kan kamu nampak merah kemerahan di liang-liang Roma ni roh ni tak nak keluar bila roh ni tak nak keluar saja bila sebut keluar wahai roh lari ni tak nak keluar bila ditarik mereka mula tarik daripada hujung kaki dia bila tarik daripada hujung kaki sebut mereka mula tarik daripada hujung kaki syaitan mula sebut jangan mati dalam Islam jangan mati dalam Islam syaitan mula pujuk jangan kamu jangan kamu taubat sekarang dia naik naik roh ni tarik ni sakit tak boleh nak cerita lebih dahsyat daripada kesakitan orang mukmin yang sedang sakit tadi orang mukmin sakit manakala orang yang orang yang kafir ni ataupun munafik ni bila tarik saja sampai di lutut dia tarik masuk kumpulan yang kedua tarik daripada lutut naik sampai ke pinggang sama je bila tarik sampai ke pinggang tiba-tiba turun turun ke bawah ni syaitan sebut jangan taubat jangan taubat relax bro relax tak mati lagi ni bro kamu tahan jangan bagi mati lagi kamu tak mati ni lalu masuk kumpulan yang ketiga masuk saja kumpulan ketiga tarik daripada pusat dia zak naik sampai ke halkom terus 
Allah rakam dalam Al-Quran Karim kebanyakan manusia bila sampai saja di halkum ini dia bila bila sampai di halkum mulut dia sebut qala inni tubtul an sekarang saya taubatlah ya Allah ni perangai orang munafik saya minta jauhlah kita daripada sifat munafik kita ni jangan jangan ada orang yang munafik munafik ni saya cerita kejap lagi saya nak sebutnya gambaran sampai di halkum saja bila sampai di halkum ni mereka sebut terus bila sampai di halkum mulut dia sebut qala inni tubtul an mereka jawab walaisat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an tidak dianggap taubat orang yang hidup dalam buat kerja-kerja yang jahat sepanjang dia hidup di atas dunia sehinggalah bila roh dia rentak sampai ke halkum lalu keluar mulut dia disebut qala inni tubtul an sekarang saya taubatlah ya Allah bila sebut saja begitu turun malaikat mereka mula turun mereka turun saja mereka sebut terus mereka kata apa dia kalla jangan begitu hidup ni hidup ni jangan begitu idza balaghat at-taraqi ketika mana roh kamu digentak sampai di halkum waqila man raq siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang mereka tanya terus waqila man raq siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang wa zanna annahu al-firaq lalu dia perasan mati dah aku ni ulama-ulama sebut barulah mereka mau tahu yang dia sedang mencabut nyawa seseorang mereka mau tak tahu waktu mana sedang tarik di hujung mati ke tak mati lagi tapi bila kita tahu saja orang tersebut tahu yang dia akan mati barulah mereka mau tahu mati orang ni nak sebutnya kita tahu dahulu yang kita mati baru mereka mau tahu untuk mati bila tarik sampai di halkum saja sampai di halkum ni waqila man rab siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang wa zanna annahu al-fira bau perasan mati dah aku wal taffati as-saq bis mata ditebeliak pandang kanan dan pandang kiri masa nilah saya nak sebut sikit pada tuan-tuan masa yang paling genting ramai orang kita tak boleh mengucap bila roh sampai di halkum syaitan jahat tak jahat syaitan bila sampai di halkum ni dia menyamar menjadi arwah ayah kita pula dia menyamar menjadi arwah ayah bila dia menyamar menjadi arwah ayah dia tunjuk anakku ini abah kamu abah yang pernah membesarkan kamu anakku jangan mati dalam Islam matilah dalam agama Yahudi abah mati dalam Yahudi dahulu dia sebut demikian kita pula bila saat tersebut ada orang yang ajar ajar pada kita sebut la ilaha illallah sebut la ilaha illallah tuan-tuan tengok betul-betul orang yang dekat nak meninggal dunia ada orang Ibn Malik kata cuba kamu tengok orang yang dekat nak meninggal dunia bila saat mana kamu nak ajar pada dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dia ada dua keadaan orang yang si munafik ini sini dia ada dua keadaan yang pertama dia akan senyapkan badan dia dia senyap dia kita ajar dia la ilaha illallah dia diam saja tak tergerak bibir dia kerana dia terlampau sakit tak tergerak ada yang yang dahsyat lagi Ibn Malik kata bila kamu sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dia geleng kepala dia geleng kepala Ibn Malik kata kamu jangan ingat dia geleng kepala pada kamu kamu jangan pula marah pada dia kan ada orang yang bila kita sebut la ilaha illallah tiba-tiba dia geleng kepala kita pula sebut jahatnya dia ni kita sebut. nak mati pun geleng kepala lagi kita sebut. jangan dia sedang geleng kepala pada syaitan syaitan menyamam menjadi arwah ayah dia menyamam menjadi arwah ayah dia syaitan sebut jangan sebut la ilaha illallah jangan mati dalam Islam ni abah abah yang mati dalam Yahudi matilah kamu dalam Yahudi kita ajar juga dia menyamam menjadi arwah ibu kita pula sebelah kiri Rasulullah sebut ni keadaan yang akan berlaku pada seorang menyamam menjadi arwah ibu sebelah kiri ni dalam keadaan dia menyamam menjadi arwah ibu lalu dia sebut apa dia wahai anakku dia tayangkan buah dada dia anakku ini ummi ini mama ini mami ini ibu kamu yang pernah membesarkan kamu buah dada ini pernah menyusukan kamu wahai anakku jangan mati dalam Islam matilah dalam Kristian ibu mati dalam Kristian dia sebut demikian 
Tuan-tuan, saya nak sebut sikit pada tuan-tuan. Syaitan di Kulim ini tuan-tuan. Syaitan di Padang Serai ke apa ini? Nak sebutnya syaitan di sini, dia tak sebut mati dalam Yahudi. Dia tak sebut mati dalam Kristian. Tuan-tuan tak kenal Yahudi. Tuan-tuan tak kenal Kristian. Tuan-tuan jauh daripada Yahudi. Tak kenal. Tapi dia akan sebut apa dia? Wahai anakku, matilah kamu dalam Islam liberal. Dia sebut demikian. Wahai anakku, matilah kamu dalam Islam nasionalis. Wahai anakku, matilah kalian dalam Islam sekularis. Saya nak sebut pada tuan-tuan dengan betul-betul. Tuan-tuan jangan mati tuan-tuan. Di saat mana tuan-tuan dalam kantung nasionalis. Tuan-tuan jangan mati di saat mana tuan-tuan tak yakin dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu benar-benar seorang Muslim. Islam dia tak bercampur dengan nasionalis. Islam dia tak bercampur dengan liberalis. Islam dia tak bercampur dengan syiah. Minta maaf nak sebut. Islam dia tak bercampur dengan ajaran sesat. Islam dia tak bercampur dengan ajaran demikian. Al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Jangan sampai peringkat bila kita dekat nak meninggal dunia, tiba-tiba tak boleh mengucap. Rasulullah sebut man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhala aljannah siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir kehidupan dia dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nak sebut la ilaha illallah ini jangan hidup dengan nasionalis jangan hidup dengan sekularis jangan terlibat dengan liberalis jangan terlibat dengan ism-ism yang sedang masuk di kalangan umat Islam pada hari ini jangan terlibat kita hanya dalam hidup kita ni sebagaimana kita sebut dalam solat kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu tidak syirik pada Allah walaupun sedikit sekalipun sebab tu kena jelas yang ni ramai orang kita ni salah faham dia ingat ke bahawa tak terlibat dengan nasionalis ke sekularis tak terlibat ni bila dekat nak meninggal dunia ni di antara benda yang mengganggu kamu kamu tak boleh mengucap dua kali masyadah bila sampai di halkum bila sampai di sini mereka cari la ilah Allah tak ada sampai di halkum ni bunyi satu benda yang patah bunyi pak bunyi kak bunyi benda yang patah tu lekup sekali tersebut kup keluar keluar ni Rasulullah ambil bekah air Rasulullah genjis bekah air tu Rasulullah genjis 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 Rasulullah sebut inilah roh orang yang munafik dan juga roh orang kafir bila keluar daripada mata dia tersembuh keluar tersebut masuk dalam bekas yang warna hitam dan disedi, dan dijaga oleh mereka yang jubah warna hitam kemudian disumbat masuk dalam bekas yang warna hitam itu bau busuk sebusuk-busuknya kecuali dua makhluk saja yang tak bau itu jin dan juga manusia saja yang tak bau sampai pada saat ini berakhirlah yang disebut dengan masa sakarat yang dilalui oleh seseorang tersebut berbeza amalan berbeza masa yang dilalui oleh seseorang kalau tuan-tuan tanya pada saya berapa lama masa sakaratul maut ini ustaz terpulang pada amalan masing-masing amalan yang kita buat di atas dunia ada orang yang cepat proses untuk disakaratkan oleh Allah cepat saja mudah-mudahan kita semua insyaAllah tetapi ada orang yang lambat masa dia penuh mengerikan saat mana dia keluar Roh dia dia gentak, gentak sampai peringkat Allah Subhanahu Wa Taala sebut macam satu tangan lengan yang besar masuk dalam halqom dia penuh dengan duri-duri di lengan dia tersebut. Waktu mana sampai di dasar perut dia, lalu mereka ni gentak, akhiru amfusakamu liyaum keluar roh kamu sekarang saat ini lalu dia rasa sakit yang amat sangat yang tak pernah dirasakan sepanjang dia hidup dalam hidup dia di atas dunia ini sendiri bila keluar saja roh kita ini masa kita berakhir mula roh ini naik naik di langit yang tamu penjaga langit yang tamu tanya roh siapakah ini roh fulan bin fulan dijawab kemudian penjaga langit yang tamu tersebut beruntunglah dia hidup dalam keadaan soleh dan mati dalam keadaan soleh bawang ini semerbak naik sampai menghadap depan Allah bila menghadap depan Allah Allah sebut tentukan dia dalam syurga illiyin bila sebut syurga illiyin, roh ni turun terus berada di hujung kepala masing-masing. 
Bila sebut saja Naik saja penjaga langit yang pertama tanya Roh siapa kat ini? Bang busuk semacam ini Lalu dia jawab Roh fulan bin fulan Roh fulan binti fulan Lalu penjaga langit yang pertama sebut Celakalah dia Bangsatlah hidup dia Hidup dalam keadaan jahat Dan mati dalam keadaan jahat Naik langit yang kedua Langit yang ketiga Sampai menghadap di hadapan Allah Bila menghadap di hadapan Allah Allah sebut Tentukan dia Dalam neraka sijin Na'udzubillah minta Lalu roh ni turun Roh ni turun Bila tuan-tuan pergi ziarah mayat seseorang Mayat siapa di kalangan kita yang meninggal dunia Kita jangan nampak jenazah je jangan Nampak sama ada roh yang sedang diri di hujung kepala masing-masing Lepas tu Islam larang Jangan cakap hal dunia Saat mana ziarah orang meninggal dunia Jangan kamu ketawa Di kawasan orang meninggal dunia Wajah kamu Jangan kamu sibuk bercakap cerita tentang hal dunia Kerana setiap roh yang meninggal ini Dia nampak siapa yang datang Dia rasa saat mana orang buka muka dia Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita Kita boleh rasa saat mana orang bawa jenazah kita Letak di atas keranda Kita boleh rasa saat mana kita dimandikan jenazah kita kita sebut pada pemandi jenazah Pelahan-pelahan Sakit mati tadi belum habis lagi disebut Dia rasa semua Kita boleh rasa Siapa yang kapankan jenazah kita Kita boleh rasa Saat mana orang usung jenazah kita Kita boleh nampak Kita boleh bilang Berapa orang datang semayang jenazah kita Saat itu kita akan rasa kecewa yang amat sangat Bila kita tengok Yang datang memandikan jenazah kita Yang kapan jenazah kita yang usung jenazah kita Bila bawa jenazah kita Sampai ke kubur saja Sampai di kubur saja Kita nampak Di hujung di hujung kaki kita Berdiri dua orang melekat muka dan nakir Warna hitam kebiru-biruan Di saat tersebut Bila jenazah kita mula diturunkan Orang usung je jenazah kita Nak turun saja Kita akan rasa perkara yang tam Saya nak rengkahkan saja ni Rasa bila turun saja Lepum Pum terus Pum terus Himpitan kubur Yang akan berlaku Himpitan kubur ya Bukan azab kubur Himpitan kubur Rasulullah sebut Tidak ada seorang pun Di kalangan umat aku Yang terlepas Daripada himpitan kubur Kalau ada di kalangan umat aku Yang terlepas Daripada himpitan kubur Nesaya Sa'ad bin Mu'az lah Orang yang pertama Yang terlepas Daripada himpitan kubur Sa'ad bin Mu'az pun Tak terlepas Sa'ad bin Mu'az ini Di kalangan sahabat Rasulullah yang waktu mana dia gugur syahid bergegar arash Allah menangis para mereka Allah waktu mana diusung jenazah Sa'ad bin Mu'az mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az 70 ribu para mereka Allah bila turun jenazah Sa'ad bin Mu'az turun tengah turun tu pum sekali Sa'ad bin Mu'az Rasulullah kata aku diperlihatkan oleh Allah Sa'ad mana Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur menjadi halus Jenazah Sa'ad bin Mu'az Bagaikan sehelai rambut Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali je kena Pum sekali Bila tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az Kenapa Sa'ad bin Mu'az kena Ni himpitan kubur ni bukan azab kubur ni Ayah-ayah dan ibu-ibu ingat betul-betul Saya nak sebut betul-betul Kena himpitan kubur Bila tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az Kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur Keluarga Sa'ad bin Mu'az sebut Sesungguhnya kami dengar Sa'ad bin Mu'az Pernah sekali Dia pulang daripada permusafiran Dia balik daripada musafir Dia kencing sambil berdiri Dia kencing sambil berdiri Disebabkan itulah Dia kena himpitan kubur Sekali je dalam hidup dia Dia kencing sambil berdiri Allahu Akbar Sekali je kencing sambil berdiri Kita ni kencing berapa kali dah sambil berdiri Tu kencing sambil berdiri Yang kena kencing Berapa kali dah Nak sebut je gambaran bagaimana Di kalangan kita jadi demikian Nak sebut je Sa'ad bin Mu'az Turun saja jenazah dia dalam kubur ini Bila turun saja Jenazah kita ni Mula dihadap muka ke kiblat Hadap je muka ke kiblat Bau tanah depan muka kita Bau tanah Dengar ni suara bawah teringa ni Selamat datang Wahai hamba Allah Kamu akan lihat apa yang akan aku lakukan sementara lagi pada kamu Bila orang dah mula tutup jenazah kita ni Bergerak peha kanan kita Bergerak betis kiri kita Ada riwayat kata Bergerak betis 
kiri kita kemudian bergerak betis kanan kanan kita peha kanan kita kita ni kiri kita ni betis kiri pula bergerak ada riwayat kata yang bergerak peha kiri kemudian terasa pada betis yang sebelah kanan bila bergerak begitu kita sibuk tanya siapa kamu kita tanya lalu dia jawab aku amalan kamu yang saleh yang akan tolong kamu sebentar lagi bila tutup saja lian lahat ini tutup saja lian lahat bunyi tanah-tanah yang turun dengar tanah-tanah yang turun bila tanah-tanah yang turun ni sampai parah lutut je sampai parah lutut je di kebumi jenazah kita berjalan dah melekat muka dan nakir di hujung kaki kita mula, mula berdiri di hadapan muka kita mula halau salat kita mula halau zakat kita mula halau haji kita satu saja yang dia tak halau itu Al-Quran Karim yang dibaca sebelum mana subuh yang tiap-tiap di kalangan kita baca sebelum mana subuh saya baca dalam hadis Rasulullah saya baca dalam riwayat-riwayat cerita Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh akan menjadi peguam bela pada kamu sewaktu mana kamu mengadap di hadapan Allah nanti jangan tertinggal ayah-ayah ibu-ibu yang usia 60 tahun ke atas di saat mana usia 60 tahun ke atas sebelum subuh datang awal ke masjid datang duduk baca Quran mudah-mudahan dia akan menjadi peguam bela pada kita bila demikian bila berdiri saja melekat ni mulut masing-masing ni mula sebut kebanyakan mulut di kalangan kita yang masuk dalam kubur tu masing-masing sebut apa dia qala rabbir ji'un malaikat boleh tak bagi tahu pada Allah saya nak hidup balik malaikat ni ni mulut orang kita yang mati siapa yang mati kebanyakan mereka bila kita ke bumi jenazah mereka sampai pada lutut je mulut mereka sebut pada malaikat malaikat bagi tahu pada Allah sekejap sekejap je malaikat bagi tahu qala rabbir ji'un wahai malaikat bagi tahu pada Allah aku nak hidup balik wahai malaikat kenapa nak hidup balik la'alli a'malu salihan fi ma tarak kalau aku boleh hidup balik ya Allah aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal dahulu ya Allah mula nak buat balik malaikat jawab terus kala jangan harap kamu boleh hidup balik jangan harap kamu tak mungkin kamu boleh hidup inha kalimatun wa qailuha hanya mulut kamu saja yang boleh ulang dan ulang untuk hidup kamu rasa nak hidup nak hidup wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'asun sedangkan di belakang kamu kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti Farhanin sekian kenapa nak hidup balik sedangkan orang mukmin ni bila bila malaikat tanya masuk saja dalam kubur ni orang mukmin dalam hadis Rasulullah sebut dia tanya terus ma rabbuka ma rabbuka orang mukmin ni buka mulut masing-masing ada riwayat kata bila sebut ma rabbuka tak boleh jawab tergamam tergamam tu dia, dia ngangam mulut Rasulullah sebut dia ngangam mulut mereka ulang balik ma rabbuka Siapa Tuhan kamu? Tuhan kamu siapa? Dia pun dia pun nganga mulut. Tak tahu nak jawab lagi, tergamam. Kali yang ketiga, mereka ulang. Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Orang mukmin kali yang ketiga dijawab terus, Allahu Rabbi dia. Allah Tuhan aku dia. Allah Tuhan aku. Kubur ni menjadi besar terus. Waktu mana dia jawab Allahu Rabbi tu mengembang kubur ni jadi kembang besar mereka tanya man hadar rajul siapa lelaki ni dalam hidup kamu wa ma nabiyuka dia pun jawab terus Muhammad Nabi dia jawab kemudian tanya wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka wa ma dinuka wa ma wa ma wa ma tanya-tanya ada seorang mukmin ditanya satu soalan ada yang tanya tiga soalan ada yang tanya lima soalan ada yang ditanya tujuh belah soalan ditanya 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 berbeza-beza amalan seseorang lalu kubur ni bila boleh jawab saja mula lapang kubur masing-masing Rasulullah sebut kubur ni akan menjadi luah luah-luah menjadi kubur ni berubah sampailah luah seluah mana 70 hasta katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 hasta Sema, seluah mana seluah 240 kaki berubah kubur dia ni menjadi warna hijau yang cantik kubur menjadi warna hijau yang cantik dan tumbuh rumput-rumput yang warna hijau dan berbau wangi wangian raihan pada dia lalu jenazah ini mula dipegang oleh malaikat diheret 
dan disandarkan di dinding kubur ini bila sandar dinding kubur mereka tanya melurut kain kapan ni turun kain kapan ni turun dia tengok Allah mati dah aku ya Allah bila turun saja kain kapan tersebut lalu dia pun tanya mereka tanya dia hey, Allah tanya kamu wahai fulan bin fulan Allah tanya kamu nak hidup balik tak nak hidup semua orang dalam kubur jawab saya tak nak hidup cukuplah sakit sakaratul maut membawa kesan sampai ke dalam kubur ini saya tak nak lagi hidup di atas dunia tak ada seorang pun orang mu'min nak hidup tak ada seorang pun yang nak hidup masuk dalam kubur ni orang mu'min sebut tak nak mereka tanya kenapa tak nak sakit sakit sakaratul maut terbawa-bawa sampai dalam kubur sampai bila sakit sakaratul maut ini Rasulullah sebut sampai dibangkitkan daripada mahsyar Allah sakit tuan-tuan sampai bila sakit ini disebut lagi dalam riwayat sampai bila sampai habisnya dosa-dosa kita yang dilakukan di atas dunia Allah kafarahkan semua dalam kubur itu sampai bila sakitnya sakarat ini berakhir sampai berhentinya doa-doa anak yang salih kepada mereka yang sudah meninggal dunia sakit terbawa-bawa saya nak sebutnya sakit sakaratul maut ini sampai ke dalam kubur tapi yang bila mereka tanya nak hidup tak nak semua tak nak kecuali orang mati syahid orang mati syahid bila tanya pada dia nak hidup balik ya yeah, kami nak hidup balik kami kalau dia beri peluang nyawa seribu nyawa kami nak gugur syahid di jalan Allah mempertahankan Islam di saat mana berlakunya kematian kami tak rasa sak- sakitnya sakaratul maut itu orang mati syahid tak nak tapi yang ni yang si munafik dan si fasik ini orang kafir nak uzbilah min dalik sibuk sebut mereka bagilah peluang untuk hidup bila tanya ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka tak boleh jawab bunyi tu kak 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 tak boleh jawab rasulullah sebut satu ketika rasulullah lalu kawasan perkuburan bila rasulullah lalu kawasan perkuburan rasulullah pandang kubur sebut rasulullah paling ya wailah ya wailah ya wailah rasulullah sebut celakalah dia celakalah dia dan celakalah dia Rasulullah jalan jauh sahabat tegur Rasulullah kenapa Rasulullah kamu tengok kubur itu kemudian kamu sebut ya wailah ya wailah ya wailah kemudian kamu jalan cepat melalui kubur itu ya Rasulullah Rasulullah jawab aku dengar mereka sedang tanya pada hamba Allah di dalam kubur itu tentang aku hamba Allah tersebut tengah-tengah mulut dia bunyi kak 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 tak boleh jawab tentang aku dia hidup di zaman aku dia mati di zaman aku tiba-tiba dia tak boleh jawab tentang aku kata Rasulullah Allahu Akbar kita ni tak hidup zaman Rasulullah kita ni jauh dengan Rasulullah kalau kita tak kenal Rasulullah tak rapat dengan Rasulullah celakalah sebagaimana yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan yang celaka dia bila sampai saat demikian bila tanya ma rabbuka tiga kali je tiga kali ma rabbuka tak boleh jawab wa ma rabbuka tak boleh jawab wa ma rabbuka tak boleh jawab lepum rasulullah sebut pum tu rasulullah tunjuk terus jari ni rasulullah, rasulullah tunjuk masuk kerup sekali begitu tulang ini masuk terus masuk dalam bumi ni sedalam 70 petala bumi ni dimasukkan ke dalam muka bumi ini kemudian bangkit kemudian ada balik summa la yamutu fiha wala yahya kemudian dia hidup dan tak mati mati Kenapa nak hidup balik? Kenapa nak hidup balik ni? Saya nak sambung malam malam besok lah insyaAllah. Kenapa nak hidup balik ni? Malam besok saya dipahamkan satu tempat lagi di di kawasan ini juga. Saya dipahamkan demikian. Saya nak cerita kenapa nak hidup balik ni? Mudah-mudahan kita ni yang mati ni, kita mati dalam keadaan dalam keadaan husnul khatimah. Dan semua yang hadir pada malam ini, kita harap supaya mati kita, saat mati kita itu, Allah tunjukkan tempat kita dalam syurga Allah Subhanahu taala insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan demikian dan terima kasih di atas kesempatan yang baik ini yang Allah kurniakan pada kita. Sejam lebih dah saya bercakap dengan tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang tiga kali dah saya nampak. Jadi mudah-mudahan tiga kali ini kita dapat manfaat dan saya difahamkan besok saya ada satu tempat lagi di di kawasan Pulau Pinang rasanya. Tempat tersebut insyaallah saya nak cerita Kenapa orang nak hidup balik 
setelah mana kematian yang berlaku saat mana melalui saat-saat getir di Sakaratul Maut yang berlalu tersebut saya rasa sekadar inilah mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah jadikan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh yang mentaati perintah Allah dan kita sentiasa betul jalan hidup kita dalam kita melalui perjalanan hidup ini sendiri tuan-tuan jaga dalam hidup kita ni jaga diri kita ni yang pertama keyakinan jangan jadi rosak jangan jangan sampai peringkat kita ni tak yakin dengan Islam hidup ni lagi tua kita lagi yakin dengan Islam kemudian yang keduanya jaga jaga ibadah kita jaga ibadah kita saat mana kita semakin Allah bagi panjang umur ni jangan sampai peringkat kita tak boleh solat kita tak solat jangan jangan sampai peringkat kita ni tak boleh baca Quran pun jangan tuan-tuan jangan tak boleh sampai baca Quran tak boleh kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran tuan-tuan pastikan usaha juga untuk membaca Al-Quran cari guru-guru Al-Quran jangan mati di saat mana kita mati kita tak boleh baca Al-Quran kan kemudian dalam masa yang sama hadir majlis ilmu duduk majlis ilmu tuan-tuan tuan-tuan kalau tuan-tuan hidup dalam majlis ilmu tuan-tuan akan sentiasa selamat perjalanan hidup kalau tuan-tuan tinggal di majlis ilmu tuan-tuan akan menyesal tak sudah dalam hidup tuan-tuan ramaikan guru-guru yang kita menumpang ilmu daripada mereka ha, yang ni di antara perkara-perkara yang kita jaga sangat supaya sakarat kita menjadi indah dan kita jadi ringan saat mana kita melalui sakaratul maut bila kita menghadap di hadapan Allah SWT nanti terima kasih sekali lagi di atas jemputan yang baik ini mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan dan Allah bagi peluang untuk kita nak faham bagaimana perjalanan yang akan datang nanti insyaAllah mari kita sama-sama berdoa pada malam yang baik ini mudah-mudahan doa kita dengan keadaan yang soleh yang Allah berkatkan pada doa kita ini sebelum kita berdoa ni tuan-tuan kat luar nanti saya saya sempat tulis sebelum daripada saya berakhir di Radio Aikim Radio Aikim ni saya tak kuliah lah saya telah digam senang kita ni Uh, digam uh, bila saya uh, lepas uh, dengan pilihan raya baru ni kemudian saya tidak dibenarkan lagi untuk uh, di radio ICAM tersebut saya sempat tulis uh, saya sempat tulis tentang mengenai persiapan menjelang kematian kitab inilah kitab yang saya rasa penting sangat bagaimana untuk kita nak kalau dekat nak meninggal dunia kita nak buat apa dia saya tulis kitab ini dan malam ni saya nak ijazahkan satu doa yang kitab ni saya tak sempat nak cerita dalam radio ICAM saya nak ijazahkan pada jemaah-jemaah sekalian satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada muka surat 62 pada muka surat 62 dalam kitab ini tuan-tuan boleh dapatkan nanti kat luar nantilah kitab ini sendirinya di mana doa ni doa yang Rasulullah sebut Abu Hurairah nak tak kalau aku ajar pada kamu dengan satu kalimah yang kalau kamu mula sakit kemudian kamu baring badan kamu Kemudian kamu yang meninggal dunia dengan kamu baca doa ini Allah akan jauhkan di kamu daripada menjadi bahan bakaran api neraka Allah SWT Maknanya tempat kamu dalam syurga Allah Saya dapat doa ni waktu mana saya belajar di Mesir dahulu Kemudian saya balik, saya susun balik kitab-kitab sebegini Jadi saya dapat daripada guru saya Hari ini saya nak ijazahkan semua yang hadir pada hari ini Ambil balik doa ni Saya baca tuan-tuan ikut ramai-ramai Mudah-mudahan dengan saya dapat daripada guru saya dahulu pun dia baca, saya ikut. Tuan-tuan baca juga, saya baca, tuan-tuan ikut. Lepas pada sebut, tuan-tuan sebut, saya terimalah ijazah ini. Qabir tu, saya terimalah ijazah ini. Nak sebut qabir tu pun boleh. Ataupun saya sebut, saya terimalah ijazah ini. Ini mudah-mudahan semua yang hadir malam ni boleh manfaat doa ini. Saya baca, tuan-tuan ikutlah. Siapa yang nak ambil doa ini, yang diajar oleh Rasulullah SAW pada Abu Hurairah. لا إله إلا الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت وسبحان الله رب العباد والبلاد والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال الله أكبر كبيرا كبرياء ربنا وجلالته وقدرته بكل مكان اللهم 
In kunta amrattani litakbida ruhi fi awali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahin man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar كما باعت أولياءك الذين سبقت لهم منك الهسنة. سأجزاكن بريد تون تون. تون تون. dalam kitab ni kitab ni ni saya saya kagang kitab ni ada tiga bab. satu bab kita nak baca apa dia tiap hari amalan harian. Kemudian bab yang kedua bila kita pergi ziarah orang sakit Kita nak bantu orang sakit tu biar dia boleh masuk syurga macam mana Kita baca doa-doa tertentu yang diajar oleh Rasulullah Ada doa bila kita ziarah orang sakit kita baca doa ni Mudah-mudahan di orang sakit tadi dia mampu boleh masuk dalam syurga Allah Yang ketiga kita sendiri bila kita sakit Salah satunya doa tadilah yang saya baca tadi Yang tuan-tuan ikut tadi tuan-tuan baca doa ni Kitab ni tuan-tuan ajar pada ayah-ayah kita, ibu-ibu kita dan bila kita pergi ziarah orang sakit, tuan-tuan ziarah siapa-siapa yang sakit bagi hadiah kitab ni. Lebih baik daripada kita bagi durian, nangka, mempelam tu. Lebih baiklah kita bagi kitab ni. Bila kita bagi kitab ni ni, kita dia pun tengok nama kitab ni ni, dia fahamlah maknanya matilah tu senang kita. Ni. Nak sebut tak tergamak sangat kita. Ni. Jadi bila dibaca tengok kitab ni mudah-mudahan dia akan bermanfaat pada kita lah insyaAllah uh, Kitab ni sebenarnya sebelum daripada ni saya karang kitab ni malam tama di Barzah Saya karang juga kitab yang kedua uh, teman di Barzah Kemudian saya karang lagi kitab yang ketiga kabar daripada Barzah Kemudian yang akhir sekali dalam tiga minggu yang sudah saya karang kitab ini Talian, uh, talian hayat di Barzah Siapa yang macam mana kita nak minta tolong orang dalam kubur Supaya bantu kita bila kita dah meninggal dunia Kemudian bagaimana orang dalam kubur boleh bantu kita Bila kita berada dalam kubur nanti Ini kitab ni saya ijazahkan pada Mana-mana ustaz yang hadir pada malam ini Dan mana-mana ustazah yang hadir malam ini Kuliahlah pada masyarakat kita Dan juga pada ayah-ayah dan ibu-ibu Yang ajar pada anak-anak kalian Baca kitab ni Sebelum nak tidur je baca kitab begini pada anak-anak Supaya masing-masing tahu Perjalanan hidup ni ke sana Bukan ke belakang tidak Supaya kita tidak ralik dan leka dengan dunia ini sendiri Saya karang kitab ni tuan-tuan Memandangkan saya bangunkan sekolah tafiz Di bawah saya ni Ada lebih kurang 5 buah sekolah tafiz Yang saya bangunkan Di mana saya ambil anak-anak yatim Orang miskin Saya bela mereka tersebut Saya tajam mereka untuk mereka belajar Mengapal Quran 5 buah ni saya bangunkan di di Kelantan, kemudian di Pahang, kemudian di Sya'alam, kemudian di di Pulau Langkawi. Satu lagi di Pulau Langkawi, satu lagi di selatan Thailand. Di mana uh, pelajar-pelajar hampir seribu lebih pelajar yang mengapal Quran ini. Saya memerlukan lebih kurang hampir dua ratus ribu lebih untuk nak membiayai untuk tiap-tiap bulan ini sendiri. Macam mana cara saya buat? Salah satu saya karang kitab-kitab sebegini. Kemudian di selatan Thailand tersebut, saya nya bangunkan uh, anak-anak yatim piatu yang bapa mereka ditembak mati Saya ambil anak-anak tersebut Saya bela mereka Asalnya 22 orang je Sekarang ada lebih kurang 460 orang lebih Pelajar yang mengapal Quran Tiap-tiap bulan saya kena hantar lebih kurang 30 ribu, 40 ribu sebulan Untuk membiayai mereka tersebut Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah di selatan Thailand Bela lebah Lebah tersebut hasilkan madu Madu tu saya Saya suruh mereka doa Mereka bangun tahajud Mereka berdoa sujud kepada Allah Selama lebih kurang 3 jam setiap pagi 2 jam hingga 3 jam Mereka sujud doa Mereka hantar madu tu ke Sya'alam Saya gunakan untuk perubatan Islam Orang yang kena sihir Saya kata minum air madu Minum air madu tu muntah Keluar benda yang pelik-pelik Ada sihir di kalangan kita ni kan kuat kan Orang kita ni sihir menyihir di kalangan kita Kita ni pula bila kena sihir, kita pergi report pada polis Tuan, saya kena sihir Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga katanya polis. Nak sebutnya tak ada undang-undang tempat kita ni Sebab tu, kita nak buat macam mana guna, guna cara demikian Ada yang kena kencing manis teruk Dia minum madu ni turun kadar gula dalam darah dia 
ada yang kena saya pernah kena batu karang sekali minum air madu keluar batu karang tersebut betul lah dalam hadis Rasulullah sebut alaikum bil asal biasakan hidup kamu dengan makan madu kata Rasulullah makan madu ya bukan bermadu makan madu dia panggil ni satu-satu madu yang kita berbalik ke rumah orang rumah senyum je berbalik madu satu lagi belakang parang lah jawapan madu tu ada kat luar nantilah ada ada jemaah yang tak boleh makan madu direct begitu saya masukkan dalam kapsul kemudian saya gabung dengan minyak habatu sauda dan minyak zaitun tuan-tuan orang lelaki buat amalan 3 biji pagi 3 biji malam di usia-usia kita sebegini ni cuba kita buat amalan orang perempuan cuba cuba buat amalan 2 biji pagi 2 biji malam mudah-mudahan kita sama daripada penyakit-penyakit yang kena pada diri kita kalau tuan-tuan tak boleh juga tuan-tuan ambil je pamplet yang ada kat luar nanti pamplet ni tuan-tuan ambil kemudian tuan-tuan balik ke rumah nanti pergi ke bank-bank ataupun pergi ke Maybank ataupun Bank Islam berdiri depan mesin bank tu semayang sunat istiqarah dulu sama nak derma ke tak derma nak infak ke tak infak ha, tu mudah-mudahan demikian saya sedang bangunkan masjid di Pulau Langkawi kalau tuan-tuan ada kelapangan rezeki tuan-tuan bainkan niat untuk arwah ayah arwah mak dan bakal-bakal arwah kita lah bakal-bakal arwah ni elok sangatlah kita bagi demikian ataupun tuan-tuan nak terus masuk dalam tabung saya rasa ada tabung kat luar nanti tabung tu dah ada dah tuan-tuan masukkan kalau tuan-tuan yang masukkan derma lebih pada RM20 je tolong ambil baju ni selain baju ni baju yang melambangkan Masjid Aqsa baju yang diminta uh, oleh jemaah yang lain dia telah infakkan dia sebut ustaz kalau ada orang derma lebih pada RM20 je ustaz ustaz bagi je derma bagi balik pada dia baju selai ni untuk untuk hadiah pada mereka tersebut baju ni lambang Masjid Aqsa kat depan belakang ni dia tulis labbaikaya aqsa saya sahut seruan kamu wahai Masjid Aqsa tuan-tuan ambil lah baju tersebut kerana dihadiahkan balik orang yang infak lebih daripada RM20 yang bagi RM10 jangan ambil baju ni <laughs> yang mudah-mudahan kita dapat manfaat demikian ada yang sebut ustaz tak bawa duit dalam malam ni ustaz ya anda faham duit tak bawa tapi cincin-cincin ada gelang-gelang ada dan handbag pun mahal sekarang ni handbag handbag bijan tu kita nak sangat dia panggil handbag tu Atau mudah-mudahan dia akan bermanfaat pada kita lah insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ufir zunubana wa liwalidina wa rahamhuma kama rabbina sawira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat Ya Allah ya Tuhan kami saat mana kami datang tadi Ya Allah kami datang dengan dosa-dosa yang banyak Ya Allah saat mana kami keluar ini Ya Allah kami pohon pada kamu agar dileburkan dosa besar kami dan dosa kecil kami Ya Allah saat mana kami datang tadi Ya Allah kami datang dengan penyakit-penyakit yang banyak Ya Allah kami pohon saat mana kami keluar daripada daripada masjid ini Ya Allah kamu sembuhkanlah penyakit-penyakit yang diteri di sesama kami ini Ya Allah Ya Allah dalam tadahan doa sesama kami ini Ya Allah ada di kalangan kami sedang dililit dengan hutang piutang yang banyak ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah dengan tadahan doa ini ya Allah, kamu tunjukkan jalan penyelesaian untuk kami melangsaikan hutang-hutang kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mengakui kami terlalu banyak melakukan dosa-dosa pada kamu ya Allah. Setiap kali mana kami melakukan dosa ya Allah, kamu berlemah lembut dengan kami ya Allah. Setiap kali mana kami melakukan perkara yang keji ya Allah, kamu jadikan kebaikan untuk kami ya Allah. Jahatnya kami sebelum daripada ini ya Allah. Kerasnya hati kami ya Allah untuk pulang pada kamu ya Allah. Jadikanlah malam yang baik ini ya Allah. Titik mula untuk kami pu- kembali pulang pada kamu ya Allah. Membetulkan jalan hidup kami ini ya Allah. Ya Allah, kamu rahmatilah rumah tangga kami ini ya Allah. Kamu jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan, Ya Allah. Kamu jauhkanlah kami daripada kejahatan-kejahatan manusia yang seringkali melakukan khianat pada kami ini, Ya Allah. Kamu lindungilah kami daripada fitnah-fitnah itu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami serahlah setiap tengkuk-tengkuk musuh-musuh Islam itu di belakang kamu pula, Ya Allah. Kami, kami serahkan tengkuk-tengkuk mereka yang memusuhi Islam itu, Ya Allah. Kepada kamu ya Allah 
kamulah yang selayaknya untuk membalas mereka yang melakukan kerja-kerja yang jahat itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah. Kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis dan kami itu ya Allah. Saat mana dikeringkan jenazah kami nanti ya Allah. Kamu keringkanlah dosa-dosa yang kami lakukan di dunia ini ya Allah. Saat mana kami mula dikapankan nanti ya Allah. Kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Saat mana kami mula disolatkan nanti ya Allah. Kamu gerakkanlah hati anak kami yang paling salih ya Allah. Ia akan mengimamkan solat jenazah kami ya Allah. Sahabat-sahabat kami yang salih ya Allah. Ia, ia akan mensolatkan jenazah kami nanti ya Allah. Ya Allah di saat mana kami mula diusung nanti ya Allah. Kami dibawa untuk ke kuburan nanti ya Allah. Kamu lapangkanlah kubur kami saat himpitan kubur itu terjadi ya Allah. Kamu jadikanlah kubur kami mewangi ya Allah. Di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Di kala mana sunyinya kubur kami nanti ya Allah. Jangan kamu sunyikan daripada doa-doa anak yang salih untuk kami ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah. Kamu kurniakanlah kebaikan yang banyak untuk kami di saat itu ya Allah. Di malam yang pertama kami di barzah nanti ya Allah Kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami Yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Iliyin ya Allah Saat sebegini ya Allah Kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah Rindu saat kami tertidur di atas ribaan ayah kami dahulu ya Allah Rindu saat kami membesar di atas dukungannya dahulu ya Allah Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu ya Allah. Rindu saat ia membetulkan bacaan ayat-ayat suci kamu di hadapannya dahulu ya Allah. Rindu saat kami melihat arwah ayah kami bangun dan tahajud di malam hari ya Allah. Rindu dengan tadahan doa mereka itu ya Allah. Sayangnya ya Allah, saat mana kami menadah tangan ini ya Allah. Arwah ayah kami sedang menunggu doa-doa doa sebegini ya Allah. Jadikanlah kubur mereka itu taman pada taman-taman syurga, Ya Allah. Rahmatilah kubur mereka itu, Ya Allah. Kubur arwah ayah kami, datuk kami, nenek kami dan ibu kami, Ya Allah. Kamu jadikanlah mereka di antara hamba-hamba kamu yang salih, Ya Allah. Bangkitlah kami di akarat nanti, Ya Allah. Bersama dengan para nabi dan para awliya salihin, Ya Allah. Sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti, Ya Allah. Kamu kurniakanlah kesempatan tangan kanan kami terangkat, Ya Allah. Untuk kami menerima amalan, suratan amalan kami nanti, Ya Allah. Jangan kamu benarkan tangan kiri kami terangkat, Ya Allah. Untuk kami dijauhkan daripada neraka kamu, Ya Allah. Izinkan kami minum di telaga kaustar nanti, Ya Allah. Jadikanlah nama kami dipanggil dan diseru oleh Nabi kami Muhammad SAW. Izinkan kami melalui titian sirat kamu nanti, Ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga fiddaus kamu, Ya Allah. Bersama dengan pasangan hidup kami, Ya Allah. Anak-anak kami, Ya Allah. Jiran tetangga kami, Ya Allah. Dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, Ya Allah. Seketika dahulu, Ya Allah. Kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, Ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, Ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami, Ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya, Ya Allah. Terdiam dan terduduk ibu kami melihat tingkah laku kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, Ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, Ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah pula, Ya Allah Ia menyebabkan anak-anak kami pula bercakap kasar di hadapan kami, Ya Allah Kerana dosa-dosa inikah, Ya Allah Ia menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, Ya Allah Kerana dosa-dosa inikah pula, Ya Allah Ia menyebabkan hati kami pula menjadi keras, Ya Allah Kerana dosa-dosa inikah pula, Ya Allah Ia menyebabkan 
Kamu tidak lagi memandang kami dengan rahmat kamu ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ya Allah. Sekeji mana pun kami ya Allah. Sekotor mana pun kami ya Allah. Sejahat mana pun kami ya Allah. Segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Ada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini ya Allah. Kecuali kepada kamu lah. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقدير 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 Oh.